হ্যালো মাই প্রেশিয়াস গার্লস আমি জানি তোমরা পড়াশোনায় মন দিয়েছ এখন নতুন ক্লাসেরও দরকার হচ্ছে তোমাদের অনেক তাই আমি আর সময় নষ্ট না করে তোমাদের জন্য আরেকটি ক্লাস নিয়ে এসে গেলাম আগের ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম ফরাসি বিপ্লবের পরে সংবিধান সভার কাজগুলি সংবিধান সভা বলেই দিয়েছিল যে তারা দু বছরের জন্য এসেছে এবং এই দু বছরের মধ্যে সংবিধান লেখার জন্য বিভিন্ন আইনের ধারাগুলি ঠিক করে দিয়ে তারা নতুন করে আবার নির্বাচন ডেকে নেবে এবং নতুন সংসদ গড়ে তুলবে সেই অনুযায়ী দু বছরের কার্যক্রমে সংবিধান সভা বিভিন্ন প্রস্তাবনা দিয়েছে যেমন কৃষি বিপ্লবের পরে জমিদারি উচ্ছেদের ঘোষণা দিয়েছে তার সাথে সাথে মানবাধিকারের ঘোষণা পত্র বলে একটা বিশাল ঘোষণা এসেছে জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য অর্থাৎ ফরাসি বিপ্লব যে সাম্য মৈত্রী এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এসেছিল জনগণকে যে মৌলিক অধিকার দিতে চেয়েছিল ফরাসি বিপ্লবের পরে সংসদ সে উদ্দেশ্যে মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র এসেছে এছাড়াও আরও আইনের ধারা এসেছে যেমন দেশ কিভাবে চলবে ট্যাক্স বা রাজস্ব কেমন হবে বিচার কেমন হবে ধর্মীয় যাজকদের কি কি ক্ষমতা থাকবে সব কিছু ঠিক করে দিয়ে সংবিধান সভা দুই বছরের মেয়াদ শেষে চলে যাবার আগে নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল নির্বাচন হলো সতেরোশো একানব্বইয়ের সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে এবং সতেরোশো একানব্বইয়ের পহল পহেলা অক্টোবর থেকে নতুন সংবিধান বা সংসদ কাজ করা শুরু করল নতুন সংসদ সতেরোশো একানব্বইয়ের অক্টোবর থেকে কাজ করা শুরু করলে এর নতুন নামও হলো এবং নতুন নাম হলো বিধানসভা বিধানসভার নির্বাচনে মোট সাতশো জন সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের অনুসারী যারা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের অনুসারী তাদের সংখ্যা দুশো জন এছাড়া প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাসী যারা এরকম একটি দল তাদের বলা হচ্ছে জ্যাকবিন দল সেই জ্যাকবিন দলের অনুসারী ছিলেন একশো ছত্রিশ জন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের অনুসারী বলতে আসলে বোঝাচ্ছে যারা রাজাকে রেখে সংসদের অধিকার বা দাবি প্রতিষ্ঠা করতে চান অর্থাৎ সংসদ বা জনগণের প্রতিনিধিরা জনগণের হয়ে দেশের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন আইনের কথা বলবেন বিভিন্ন ধারা নির্ধারণ করবেন এবং রাজার সঙ্গে কথা বলে সেগুলি বাস্তবায়িত হবে এছাড়া জ্যাকবিন দল যারা ছিলেন তারা প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং তারা বিপ্লবে বিশ্বাসী অর্থাৎ তারা রাজাকে চান না তারা চান বিপ্লবের মাধ্যমে রাজাকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে এই জ্যাকবিন দলের মধ্যে আবার কিছু সংখ্যক লোক ছিলেন যারা ফ্রান্সের জিরন নামে একটি প্রদেশ থেকে এসেছিলেন এই জন্য এদেরকে বলা হচ্ছে জিরন ডিস্ট এই জিরন ডিস্টরা কিন্তু একটু নরমপন্থী ছিলেন তারা জ্যাকবিনদের মতো অতটা বিপ্লবী পন্থী ছিলেন না তারা নরমপন্থী ছিলেন এবং তারা সব কিছু নিয়মের মাধ্যমে পরিবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন বিপ্লব না করে নিয়মের মাধ্যমে আইনের মাধ্যমে জনগণ জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তারা বিশ্বাসী ছিলেন এভাবে সব ধরনের সব মতের লোকজনকে নিয়ে সতেরোশো একানব্বইয়ের পয়লা অক্টোবর বিধানসভা তার কাজ শুরু করল তাহলে বিধানসভায় অনেক ধরনের মতাবলম্বী সদস্য আমরা দেখি কিছু আছে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের অনুসারী কিছু আছে প্রজাতন্ত্রের অনুসারী যা আসবে বিপ্লবের মাধ্যমে আবার কিছু সদস্য আছেন যারা মধ্যপন্থী বা মডারেট গোষ্ঠী সব মিলিয়ে তাদের শাসন কাজ শুরু হলো বিধানসভা খুব দ্রুত তার সাথে ফ্রান্সে অনেক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করলেন আবার কিছু পরিবর্তন দ্রুত গতিতে ঘটে যেতে থাকল পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে যেমন ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা হচ্ছে সাম্য মৈত্রী ভ্রাতৃত্ব রক্ষা করার চেষ্টা করা হচ্ছে বা এ এরকম একটি আদর্শের মাধ্যমে দেশ শাসিত হওয়ার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে এর মাঝে আবার বিপ্লব বিরোধী শক্তিও মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে বিপ্লব বিরোধী শক্তি কারা যারা বিপ্লবের মাধ্যমে রাজাকে সরিয়ে দিয়ে 
প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাটা পছন্দ করছেন না অর্থাৎ তারা রাজাকেই চাচ্ছেন এবং রাজতন্ত্রের অনুসারে আরেক দল আছেন যারা পুরনো যাজক পন্থা চান পুরনো পদ্ধতির ধর্মীয় অবস্থা তারা চান অর্থাৎ যাজকরা হবেন স্বাধীন তারা নিজেরাই নিজেদের নিয়ম কানুন ঠিক করবেন পোপ কর্তৃক তারা নির্বাচিত হবেন এবং তাদের সম্পদ থাকবে রাষ্ট্র কর্তৃক দান করা রাষ্ট্র তাদের বেতন দিবে জনগণ তাদের নির্বাচন করবে এ ধরনের পদ্ধতিতে তারা বিশ্বাস করেন না তাহলে একদিকে আছে বিপ্লবপন্থী জনগণ আরেক দিকে আছে বিপ্লব বিরোধী জনগণ রাজা রাজার পক্ষে যারা এবং এদেরকে বলা হচ্ছে প্রতি বিপ্লবী এই যে বিপ্লবপন্থী এবং বিপ্লব বিরোধী এছাড়াও তো আরও আছে মডারেট পন্থী এছাড়াও আছেন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পক্ষে সব মিলিয়ে একটা ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হলো ফ্রান্সে এই রেশারেশির ফলে ফ্রান্সে কিছু সংখ্যক স্বার্থান্বেষী লোকজন দেখা দিল যারা বিভিন্ন আইন বিরোধী কাজকর্ম করছে তারা স্বার্থপর তারা নিজেদের লাভ বোঝে এই জন্য তারা সময় দুর্নীতি কালোবাজারি লুটপাট করা মজুদদারি করা এ ধরনের অপতৎপরতা বা খারাপ কাজে তারা নিয়োজিত আছে তারা নিজেদের লাভের জন্য এসব এই পরিস্থিতিটাকে কাজে লাগাচ্ছে যদিও বিধানসভা এই সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য যথেষ্ট উদ্যোগী এবং তারা বিভিন্ন রকম আইনও জারি করছেন যেমন তারা বলছেন যে যে সমস্ত যাজক বা জনগণ পুরনো যাজক পন্থাকে বা পদ্ধতিকে সমর্থন করতে চান তাহলে তাদেরকে রাষ্ট্র কোনো সুযোগ সুবিধা দিবে না রাষ্ট্র তাদের বেতনও বন্ধ করে দিবে রাষ্ট্র যে ধরনের ধর্মীয় পদ্ধতি ঠিক করে দিয়েছেন সেটাই বলব থাকতে হবে না হলে নূতন আইনে বলা হলো আগের পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়ার অর্থই হলো নূতন সংসদকে অবমাননা করা এবং সংসদ সেটা মেনে নেবে না এছাড়াও বিধানসভা আরও ঘোষণা দিল যে রাজার পক্ষে যে সমস্ত রাজতন্ত্রী লোকজন দেশ ছেড়ে পাশের দেশে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে অনেকেই দেশ ছেড়ে পাশের দেশে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন যারা রাজার পক্ষে ছিলেন তারা শাস্তির ভয়ে অথবা রাজাকে আবার ফিরিয়ে আনার জন্য পাশের দেশে পালিয়ে গেলেন এবং নতুন করে তারা তৎপর হলেন রাজতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে তাই বিধানসভা ঘোষণা দিলেন যারা রাজতন্ত্রের পক্ষে পাশের দেশে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন তাদেরকে অবশ্যই দেশে ফেরত আসতে হবে এবং এই জন্য তাদেরকে সময় দেয়া হলো সতেরোশো বিরানব্বইয়ের পহেলা জানুয়ারি পর্যন্ত পহেলা জানুয়ারির মধ্যে তারা যদি নিজের দেশে ফেরত না আসেন তাহলে তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে বিধানসভা এই দুটো আইন প্রণয়ন করে সেটা পাশ করার জন্য রাজার কাছে পাঠালেন কারণ তখনও তো রাজা আছেন রাজার ক্ষমতা দেয়া আছে রাজাকে আইনগুলি আইনগুলি পাশ করার জন্য সেখানে নিজের সই দিতে হতো সেজন্য আইন দুটো পাশ করার জন্য বা কার্যকরী করার জন্য রাজার কাছে পাঠানো হলো রাজা দুটোতেই ভেটো দিলেন ভেটো হচ্ছে না করা রাজা দুটোতেই অসম্মতি জানালেন যে এই দুটো আইন তিনি কার্যকরী করতে চান না তিনি ভেটো ভেটো দিলেন রাজার এই ভেটো দেওয়ার ফলে দেশের লোকজন জেকবিন এবং জিরন্ডিস দল তো আছেনি এছাড়া অন্যান্য লোকজন ভীষণভাবে খেপে গেলেন এবং রাজার বিরোধিতা করতে শুরু করলেন তারা বললেন যে এটা একটা ষড়যন্ত্র তাদের মতে এটা হচ্ছে রাজার ষড়যন্ত্র রাজা আবার নিজের ক্ষমতায় ফিরে যেতে চান অতএব তারা বিরোধিতা করতে করতে অবস্থার অবনতি হতে থাকলো একটা সময় এসে অবস্থা এতই খারাপ হয়ে গেল যে জনগণকে আর নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না বিধানসভা আইন প্রয়োগ করেও জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না সেক্ষেত্রে উনিশশো সরি সতেরোশো বিরানব্বই সালের বিশে জুন প্যারিসের জনগণ টুইলারিস প্রাসাদ রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে বসল টুইলারিস রাজপ্রাসাদে সে সময় রাজা ষোড়শ লুই এবং তার পত্নী মারিয়া আতোয়াতা থাকতেন জনগণ রাজার বিরোধিতা করে এত বিক্ষিপ্ত এবং এতটাই তারা উগ্রপন্থী হয়ে উঠলেন যে তারা রাজাকে শাস্তি দিতে চান এই জন্য তারা রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে বসলেন এবং রাজার চরম বিচার দাবি করছেন অবস্থা খারাপ বা অবস্থার অবনতি দেখে অবস্থা বেগতিক দেখে রাজা প্রাসাদ ছেড়ে ছদ্মবেশ ধারণ করে অর্থাৎ রাজ পোশাক ছেড়ে দিয়ে অন্য একরকম পোশাক পরে রাজপ্রাসাদ থেকে পালিয়ে গেলেন জনগণের চোখ এড়িয়ে জনগণ 
বুঝতে পারলেন না কিন্তু রাজাও ছদ্মবেশ নিয়ে বেশি দূর যেতে পারেননি কিছুদূর গিয়ে ভেরেন্নে নামক একটি জায়গায় গিয়ে তিনি ধরা পড়ে গেলেন অর্থাৎ তার ছদ্মবেশ জনগণ চিনে ফেলল এবং ছদ্মবেশের মধ্য দিয়ে তাকে চিনে ফেলল এবং তাকে ধরে ফেলল রাজা রানীকে ধরে আবার তাদেরকে প্যারিসে ফেরত নিয়ে আসা হলো এবং বিধানসভা তাদের দুজনকে বন্দী করে রেখে দিলেন এই অবস্থায় ফ্রান্সের পার্শ্ববর্তী দেশ অস্ট্রিয়া রাজাকে সাহায্য করার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়ে উঠল এবং রাজা রানীকে উদ্ধারের নামে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুমকি দিল অস্ট্রিয়াকে সমর্থন করল আশেপাশের আরও কিছু সংখ্যক দেশ তারা যে রাজাকে ফ্রান্সের রাজাকে সমর্থনের জন্য বা তাকে উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হচ্ছেন তা কিন্তু নয় আসলে অস্ট্রিয়াতে রাজতন্ত্র ছিল আশেপাশের দেশগুলোতে রাজতন্ত্র ছিল ফ্রান্সে যদি রাজা না থাকেন জনগণ যদি শাসন কায়েম করে তাহলে পাশের দেশের রাজতন্ত্র হুমকির মুখে পড়বে সেজন্য অস্ট্রিয়া রাজাকে বাঁচানোর নামে যুদ্ধের হুমকি দিচ্ছেন এই অবস্থায় বিধানসভা মাতৃভূমি বিপন্ন এই কথা বলে বা এই ধ্বনি তুলে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন এবং যুদ্ধে এগিয়ে গেলেন যুদ্ধ শুরু হলো তাহলে একদিকে দেশের বিপ্লবী কার্যক্রম দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করা বা সচেষ্ট হওয়া আরেক দিকে ভিন্ন একটা দেশের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করা সব মিলিয়ে ফ্রান্সের অবস্থা তখন আসলে খুবই নাজুক বা আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেই যাচ্ছিল এই সময় আবার উত্তেজিত জনগণ সতেরোশো বিরানব্বই সালের দশই অগাস্ট টুইলারিস রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে বসল তার সঙ্গে সাহায্য করল প্যারিসের কমিউন বা পৌরসভাগুলি বিপ্লবী কমিউন বলা হয় এদেরকে এরা জনগণকে সাহায্য করল এবং রাজা রানীকে আক্রমণ করে বসল বাধ্য হয়ে বিধানসভা রাজা রানীকে বন্দিত ছিলেন এ রাজা রানী বাধ্য হয়ে বিধানসভা রাজা রানীর ক্ষমতাই কমিয়ে দিলেন অর্থাৎ ঘোষণা করা হলো এখন থেকে ফ্রান্সে আর কোনো রাজতন্ত্র থাকবে না অর্থাৎ রাজা রানী একদমই ক্ষমতাহীন হয়ে পড়লেন রাজা রানীর ক্ষমতা যখন নিয়ে নেওয়া হলো সতেরোশো বিরানব্বইয়ের অগস্ট মাসে তখন বিধানসভার আর কার্যকরিতা থাকলো না কারণ বিধানসভা যখন কাজ শুরু করেছিল তখন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ছিল এবং সংবিধানটাকেও সেভাবে সাজানো হয়েছিল এখন যখন রাজতন্ত্রই নেই রাজা রানীর ক্ষমতা নেই তাদেরকে ক্ষমতাহীন করা হয়েছে তখন নতুন করে আবার নির্বাচনের প্রয়োজনীয় দেখা দিল আবার নির্বাচন হবে আবার জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবেন তারাই আবার সংসদ গঠন করে শাসন কায়েম করবেন সেই অনুযায়ী আবার নির্বাচন হলো কিন্তু এ সময় দেশে অরাজকতা বিশৃঙ্খলা বিপ্লব এদিকে আবার দুর্নীতি কালোবাজারি অন্যদিকে যুদ্ধ চলছে পাশের দেশের সঙ্গে চূড়ান্ত অরাজক অবস্থায় নির্বাচন হলো দেশে দেশে তখন সন্ত্রাস চলছে নৈরাজ্য চলছে কাজে লোকজন ভোট দিতে বেশি এলো না অল্প সংখ্যক লোক এলো শতকরা মাত্র সাড়ে সাত শতাংশ ভোটার এলো ভোট হলো সাতশো পঞ্চাশ জন সদস্য নির্বাচিত হলেন এখন নির্বাচিত হওয়ার পরে নতুন যে সংসদ গড়ে উঠল বা নতুন যে জাতীয় পরিষদ গড়ে উঠল সেটা নতুন নামাকরণ হলো এবং এটার নাম হলো জাতীয় কনভেনশন তাহলে আমরা প্রথমেই দেখেছিলাম বিপ্লবের পরে সতেরোশো উনব্বই সালে সংবিধান সভা যেটা সংসদ হিসেবে কাজ শুরু করেছিল তারপরে আমরা সতেরোশো একানব্বইয়ের অক্টোবরে দেখলাম বিধানসভা এরপরে রাজতন্ত্রের পতনের পরে যে নতুন সংসদ গড়ে উঠল সতেরোশো বিরানব্বইতে সেটার নাম হলো জাতীয় কনভেনশন জাতীয় কনভেনশন সতেরোশো বিরানব্বই সালে ক্ষমতা নিল সতেরোশো পঁচানব্বই পর্যন্ত কাজ করলো কিন্তু দুঃখের কথা এবং আশ্চর্যের কথা হচ্ছে যে এই মেয়াদে তিনটি দল ভিন্ন ভিন্নভাবে ফ্রান্স শাসন করল যেমন শুরুতেই ভোটে সংখ্যাধিক্ষ পেয়ে জিরন্ডিস্ট দল সংসদে ক্ষমতা নিল এবং তারা শাসন করতে শুরু করল সতেরোশো বিরানব্বইয়ের পহেলা সেপ্টেম্বর থেকে জাতীয় কনভেনশনের অধিবেশন শুরু হলো এবং জিরন অঞ্চল থেকে যারা এলো তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল তারাই নতুন করে সংবিধান রচনার কাজে হাত দিল কিন্তু সংবিধানটা লেখা তখন ততটা সহজ ছিল না কারণ ওই সময় অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধও চলছিল 
যতদিন অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলো ফ্রান্সে ততদিন জনগণ নীরব ছিল অর্থাৎ তারা জিরন ডিস দলের কাছে কোনো দাবি দাওয়া নিয়ে আসেনি যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরপরই জ্যাকোবিন দল জনগণকে সাথে নিয়ে জিরন ডিসদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করল কি কি অভিযোগ অভিযোগ উঠল জিরন ডিসটা যথেষ্ট কর্মক্ষম নয় তারা দেশের জন্য তেমন কিছু কাজ করতে পারছে না তারা রাজার ভাগ্য নির্ধারণ বা রাজাকে শাস্তি দিচ্ছে না তারা নতুন কোনো সংবিধান লিখতে পারল না এবং প্যারিসে কোনো কমিউন বা পৌরসভা গঠন করার জন্য কোনো নির্বাচনও তারা করতে পারল না করতে পারল না কারণ যুদ্ধ চলছিল এ অবস্থা জনগণকে বুঝতে হবে যেহেতু বিরোধী দল জাগবিন দল তারা সেটা বুঝতে চাইল না অর্থাৎ তারা জিরন ডিসদের সরিয়ে দিয়ে নিজেরাই ক্ষমতা দখল করতে থাক চেষ্টা দখলের চেষ্টা করতে থাকলো জিরন্ডিসদের বিরুদ্ধে জ্যাকোবিনরা এতই সোচ্চার হয়ে উঠল এতই অনর অবস্থানে থাকলো একটা সময় জিরন্ডিসরা রাজার বিচার করতে বাধ্য হলেন এবং তারা রাজাকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন গিলোটিনে মৃত্যুদণ্ড রাজা রানীকে দেয়া হলো তারপরে জিরন্ডিসরা সংবিধান রচনার কাজে হাত দিলেন কিন্তু তারা যে আইনি প্রয়োগ করতে যান বা প্রণয়ন করতে যান জ্যাকোবিন দল সংসদে বসে সে আইনটা কি অসার বলে ঘোষণা করে অর্থাৎ এই আইন যথেষ্ট ভালো নয় যথেষ্ট কার্যকরী নয় এভাবে তারা বিভিন্ন অভিযোগ তুলে জিরন্ডিসদের আরও হেনস্থা করতে থাকে একটা সময় এসে দেখা গেল যে দেশের সমস্ত দুর্ভোগের জন্য অর্থাৎ যুদ্ধ উত্তরকালে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে এছাড়াও বিপ্লব চলছে বিপ্লব উত্তরকালে দেশের যত রকম অসুবিধা অসন্তোষ দুর্নীতি নৈরাজ্য কালোবাজারি খাদ্য সংকট মুদ্রাস্ফীতি সমস্ত কিছুর জন্য জ্যাকোবিনরা জিরন ডিসদের দায়ী করলো তাদের সম্মান নষ্ট করল এবং একটা সময়ে জিরন ডিসদের আর জনগণ চাচ্ছিল না তারা জ্যাকোবিন জ্যাকোবিনদের ক্ষমতায় চাচ্ছে বাধ্য হয়ে জিরন ডিসরা পদত্যাগ করলো এবং জ্যাকোবিনরা ক্ষমতা দখল করল সতেরোশো তিরানব্বই সালে জুন মাসের দুই তারিখে তাহলে জাতীয় কনভেনশন সতেরোশো বিরানব্বই সালের পয়লা সেপ্টেম্বর কাজ শুরু করলো জিরন ডিস দল প্রথমে ক্ষমতায় এলো কিন্তু তারা জ্যাকোবিনদের প্রতিবাদের মুখে বা প্রতিরোধের মুখে বেশি দিন ক্ষমতায় থাকতে পারল না পরের বছরে এক বছর হওয়ার আগে সতেরোশো তিরানব্বই জুন মাসের দুই তারিখে জ্যাকোবিনরা ক্ষমতা দখল করে নিলেন জ্যাকোবিনরা সতেরোশো তিরানব্বই এর দোসরা জুন ক্ষমতায় এলেন ঠিকই কিন্তু তারা ছিলেন বিপ্লবী তারা রাজতন্ত্র চাইতেন না তারা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র চাইতেন তারা বিপ্লবের রক্ষক ছিলেন কিন্তু এই সময় ফ্রান্সে যথেষ্ট অরাজকতা আর নৈরাজ্য ছিল সেটা আমরা দেখেছি এছাড়া বিপ্লব বিরোধী শক্তিও ছিল অর্থাৎ প্রতি বিপ্লবী রাজার পক্ষ অবলম্বনকারী লোকজনও ছিলেন এই সমস্ত কিছু দমন করার জন্য অর্থাৎ দেশের অরাজকতা বিশৃঙ্খলা আইন অমান্য করা প্রতি বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড এ সমস্ত কিছু দমন করার জন্য জ্যাকোবিনরা শক্ত এবং কঠোর হাতে শাসনভার হাতে নিলেন তার প্যারিসে কমিউন গড়ে তুললেন এবং কমিউনগুলিকে যথেষ্ট শক্তিশালী বা অত্যাচারী করে তুললেন অর্থাৎ এই কমিউনগুলি দেশ রক্ষার নামে দেশের জনগণের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে কাউকে সন্দেহ হলেই তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে তাকে দেশদ্রোহী আখ্যা দেয়া হচ্ছে তাকে প্রতি বিপ্লবী বা বিপ্লব বিরোধী বলা হচ্ছে এবং তার বিচার করা হচ্ছে হয়তো তার অপরাধ প্রমাণিত হয়নি তারপরেও তার বিচার করা হচ্ছে এভাবে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নৈরাজ্য দমনের জন্য এবং দুর্নীতি ও কালোবাজারি বন্ধ করার জন্য জ্যাকোবিন দল যে শাসন ব্যবস্থা কায়েম করলো সেটা ছিল পুরোপুরি একটা দমনমূলক এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম জ্যাকোবিনরা এই সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম পছন্দ করতেন এবং তারা স্বীকারও করে নিয়েছেন যে জনগণের মধ্যে ভয় ভীতি সৃষ্টি করতে হবে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে না হলে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় জ্যাকোবিনদের মতে সন্ত্রাসী হচ্ছে দ্রুত বা বলিষ্ঠ ন্যায় বিচারের পথ সুতরাং সন্ত্রাস বা ত্রাসী হচ্ছে পুণ্যের পথ অতএব ত্রাস কায়েম করতে হবে তাহলে দেশে নৈরাজ্য বা অরাজকতা দূর হবে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা হবে এভাবে জ্যাকোবিনরা জন নিরাপত্তা কমিটি গড়ে তুলল এবং সাধারণ নিরাপত্তা কমিটি গড়ে তুলল এ দুটো কমিটিতেই 
প্রধান যারা নির্বাচিত হলেন দুটো কমিটিরই অধ্যক্ষ যারা নির্বাচিত হলেন তারা ছিলেন জ্যাকোবিন দলের মধ্য থেকে এবং সবার উপরে যিনি ছিলেন তিনি হচ্ছেন রোবসপিয়ার জ্যাকোবিন দলের অন্যতম নেতা তাহলে জন নিরাপত্তা কমিটি এবং সাধারণ নিরাপত্তা কমিটি দেশে সন্ত্রাসবাদী শাসন কায়েম করছে এবং জনগণের কষ্ট হচ্ছে এ ধরনের অনেক আইন তারা প্রণয়ন করেছে যেমন বাধ্যতামূলক ঋণদান এবং সব পণ্যের দাম নির্দিষ্ট করে দেওয়া রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এটা একটা দমনমূলক বা কষ্ট করায় জনগণের জন্য এছাড়াও তারা বিপ্লবী আদালত গঠন করে অভিযুক্ত লোকের দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করছে অভিযুক্ত লোক দোষী কি না সেটা আগে প্রমাণ করতে হবে না করে শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে তারা বিচার করছে এটাও জনগণের জন্য খুব একটা শুভ শুভ কর্মপন্থা নয় বা জনগণের বিরুদ্ধে এটা কোনো শুভ আইন নয় এটা একটা অশুভ শক্তি ছিল তারপরে তারা জন নিরাপত্তা কমিটিটাকে সাহায্য করার জন্য সেনাবাহিনী গঠন করে সেনাবাহিনী জন নিরাপত্তা কমিটির সাথে এসে জনগণকে আরও নির্যাতন করতে শুরু করে এরপরে দেখা গেল যে জাকবিন দল সন্দেহের আইনের মাধ্যমে যারা প্রতি বিপ্লবী বা যারা রাজার পক্ষে বা যারা প্রজাতন্ত্রের বিপক্ষে সে সমস্ত লোকদেরকে গ্রেফতার করে শাস্তি দিচ্ছে সন্দেহভাজন লোকদের যে গ্রেফতার করা হচ্ছে এবং তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে অনেককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে এই জন্য পঞ্চাশ হাজার বিপ্লবী কমিটি গঠন করা হলো এদেরকে দেখাশোনা করার জন্য ধরে নিয়ে আসার জন্য এবং শাস্তি দেওয়ার জন্য তার চেয়েও ভয়ঙ্কর হচ্ছে যে বিপ্লবের বদ্ধ ভূমি অর্থাৎ বধ করার জন্য লোকজনকে মেরে ফেলার জন্য একটা জায়গা নির্দিষ্ট করা হলো এবং সেখানে নিয়ে গিয়ে অপরাধী হিসাবে যাদেরকে মনে করা হচ্ছে হয়তো অনেকে অপরাধী নয় তারপরেও তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো গিলোটেনে হত্যা করা হলো তাহলে দেখা যাচ্ছে যে চূড়ান্ত সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে জ্যাকোবিন দল দেশে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে লাগলেন একটা সময় এসে ফ্রান্সের অরাজকতা দূর হতে লাগলো জনগণ ভয়ে অন্যায় করা থেকে বিরত থাকলো এবং বিদ্রোহেরও অবসান হলো এ সময় ফ্রান্সের সেনাবাহিনী অস্ট্রিয়ার সাথে যুদ্ধেও যথেষ্ট সফলতা দেখিয়েছে যুদ্ধেরও অবসান হয়েছে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা হয়েছে কাজে দেশে শান্তি এবং নিরাপত্তা এসেছে এ সময় জনগণের নিশ্চয়তার জন্য তাদের যান মাল বা তাদের বিশ্বাসের নিশ্চয়তার জন্য জ্যাকোবিন দলের উচিত ছিল যে সন্ত্রাসী কার্যক্রম বা কঠোর শাসন কিছুটা শিথিল করে দেওয়া জ্যাকোবিন দল সেটা করেনি কারণ জ্যাকোবিন দলের মূল লক্ষ্যই ছিল ফ্রান্সের প্রতি বিপ্লব ধ্বংস করা দ্বিতীয়ত কালোবাজারি এবং খাদ্যের একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের কঠোর হাতে দমন করা এবং তিন নম্বর বিদেশি আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা কাজে কঠোর শাসন ব্যবস্থা সরিয়ে নিলে জনগণ আবার সন্ত্রাসী হয়ে উঠবে অথবা দেশে নৈরাজ্য দেখা দিবে এই আশঙ্কায় জ্যাকোবিন দল সন্ত্রাসী শাসনে কায়েম করে যেতেই থাকলো জনগণের আস্থা হারালো এই জন্য জ্যাকোবিন দল জনগণ এত সন্ত্রাস এত অত্যাচার আর নিতে পারছিল না ঠিক এই সুযোগটি গ্রহণ করলো জ্যাকোবিন দলের মধ্য থেকে কিছু সদস্য যাদেরকে আবার বাইরে থেকে মদত দিচ্ছিলেন প্রতি বিপ্লবীরা অর্থাৎ রাজতন্ত্রের পক্ষে যারা ছিলেন তারা প্রতি বিপ্লবীদের মদদে জ্যাকোবিন দলের মধ্য থেকে কিছু সদস্য জ্যাকোবিনদের ক্ষমতাহীন করার জন্য রোবসপিয়ের এবং তার দলের অন্যান্য নেতাদের রোবসপিয়ের ছিলেন প্রধান নেতা এবং অন্যান্য নেতাদের বিরুদ্ধে ভীষণ কতগুলি অভিযোগ তুলে তাদেরকে বন্দী করে ফেললেন এটা হচ্ছে সতেরোশো চুরানব্বই সালে জুলাই মাসের ছাব্বিশ তারিখ বিভিন্ন অভিযোগ তোলা হয়েছিল তার মধ্যে কিছু সঠিক ছিল কিছু আবার বেঠিক ছিল তবু অভিযোগ উত্থাপন করে সতেরোশো চুরানব্বইয়ের ছাব্বিশে জুলাই তাদেরকে ধরা হলো গ্রেফতার করা হলো এবং দুদিন পরে সতেরোশো চুরানব্বইয়ের আঠাশে জুলাই তারিখে রোবসপিয়ের সহ তার প্রধান প্রধান সহকারী যারা ছিলেন এরকম প্রায় বাইশ জনকে গিলোটিনে হত্যা করা হলো হত্যা না করা হলে প্রতি বিপ্লবীরা তো সফল হতে পারবে না কাজে প্রতি বিপ্লবীদের মদতে এদেরকে মেরে ফেলা হলো এখন এদেরকে হত্যা করে যারা ক্ষমতায় এলেন তাদেরকে বলা হচ্ছে থার্মোডোরীয় দল থার্মোডোরীয় দল আসলে কোনো দলের নাম নয় জিরন্ডিস যেমন একটি জায়গার নাম থেকে এসেছে জিরন প্রদেশ থেকে জিরন্ডিস বা জ্যাকোবিন দল যেমন একটি রাজনৈতিক স্বীকৃত দল ছিল থার্মোডোরীয় ঠিক সেরকম কিছু নয় পুরনো ক্যালেন্ডার অনুযায়ী 
ফ্রান্সের জুলাই এবং অগাস্ট মাসকে বলা হতো থার্মোডোরিও মাস সেই অনুযায়ী যেহেতু জুলাই মাসে রোপসপিয়ারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে তাকে বন্দি করা হলো এবং হত্যা করা হলো সেই জন্যই এই দলের শাসনটাকে বলা হলো থার্মোডোরিও শাসন বা থার্মোডোরিও রিয়াকশান প্রতিক্রিয়া থার্মোডোরিও প্রতিক্রিয়া থার্মোডোরিওরা রোপসপিয়ারকে হত্যা করলেন এবং পরদিন আরও সত্তর জন সদস্য জ্যাকোবিন দলের প্রধান প্রধান সত্তর জন সদস্য তাদেরকে গিলোটিনে হত্যা করা হলো তারপরে থার্মোডোরিও দল দেশের যুব সমাজকে লাগিয়ে দিল সারা দেশে জ্যাকোবিন দলের সমর্থনটাকে নিশ্চিন্ন করার জন্য এবং এই যুব সমাজ জ্যাকোবিনদের যত দল বা রাজনৈতিক অফিস ছিল অথবা সংগঠন ছিল প্রত্যেকটিকেই ভেঙে গুড়িয়ে দিল জ্যাকোবিন নামধারী কেউ আছে এরকম জানা থাকলেই সেটা সত্যি না হলেও সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরে হত্যা করা হলো এবং এতটাই সন্ত্রাসী শাসন কায়েম করলো থার্মোডোরীয় দল যেটা জ্যাকোবিন দলের সন্ত্রাস থেকেও বেশি ছিল যার জন্য এটাকে বলা হচ্ছে শ্বেত সন্ত্রাস শ্বেত সন্ত্রাসে অনেক মানুষ মারা গেল অনেকে জ্যাকোবিনদের সন্ত্রাস বা হত্যা চেয়েও ভয়াবহ পরিণতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দেশ ছেড়ে চলে গেল এবং অনেকে আবার থার্মোডোরীয়দের সমর্থন করতে লাগলো এভাবে দেশে একটি স্থিত অবস্থা আসার পরিস্থিতির উদ্ভব হলো কিন্তু ঠিক স্থিত অবস্থা এলো না কারণ এই সুযোগে আবার দুর্নীতিগ্রস্ত লোকজন কালোবাজারি মজুরদারি যারা আছে তারা এই সময় মাথা ছাড়া দিয়ে উঠল দেশের আইন শৃঙ্খলা চরম অবনতি হলো আইনের অবমাননা প্রচণ্ড রকম বেড়ে গেল জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেল দেশে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিল তাহলে এই অবস্থায় দেশের জনগণ থার্মোডোরীয়দেরকে আর সমর্থন করতে পারছিল না সেই সময় তারা এই সময় থার্মোডোরীয়দের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহী হয়ে উঠছিল বা তারা এ সময় নিজেদের দাবি দেওয়ার লক্ষ্যে থার্মোডোরীয়দেরকে সরিয়ে দিতে চাচ্ছিল অতএব দেশে খাদ্যাভাস খাদ্যাভাব বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি হত্যা বা জাতীয় রক্ষী বাহিনীর দ্বারা বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত হত্যাকাণ্ড চলছিল এর বিরুদ্ধে জনগণ প্রতিবাদী হয়ে উঠল অবস্থা বুঝে ধর্মধরীয়রা চালাকির আশ্রয় নিল তারা তাড়াতাড়ি করে নিজেদেরকে লুকিয়ে ফেলল এবং পুরো দেশে তারা এ সময় প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করল সতেরোশো পঁচানব্বই সালের দশই অক্টোবর তারা ডিরেক্টর সভার শাসন দেশে জারি করলো এবং বলা হলো এখন দেশে এখন থেকে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো এবং ডিরেক্টর সভার মাধ্যমে এটা কার্যকরী হবে দেশে একজন শাসক যিনি উচ্চকক্ষের ফ্রান্সের দ্বি কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা ছিল নিম্নকক্ষ এবং উচ্চকক্ষ নিম্নকক্ষে যারা ছিলেন তারা হচ্ছেন দেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং উচ্চকক্ষে যারা ছিলেন তারা হচ্ছেন রাজা বা সংসদের প্রধান সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত অভিজাত সম্প্রদায় সে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে পাঁচজন ডিরেক্টরকে নিযুক্ত করে তাদের হাতে শাসন বা ছেড়ে দিয়ে থার্মোডোরীয় দল নেপথ্যে থেকে গেল এবং দেশে ডিরেক্টর সভা শাসন প্রতিষ্ঠিত হল আজ এ পর্যন্তই মেয়েরা পরের ক্লাসে আমরা আবার পড়ব পরের ক্লাসে আমাদের আসলে ফরাসি বিপ্লবের ফলাফল পড়তে হবে এবং ফলাফলের মধ্য দিয়ে আমরা ফরাসি বিপ্লবটা হয়তো শেষ করব তাহলে যতখানি পড়া হলো আমি জানি তোমরা পড়াশোনায় মন দিয়েছ ঠিকঠাক পড়াশোনা করো কোনো প্রশ্ন থাকলে আমি আগেও বলেছি প্রশ্ন করতে পারো যে যে জায়গাটায় বোঝনি সেটা জানালে আমি আবার বুঝিয়ে দিব আর পরের ক্লাসে যখন আমি ফলাফল পড়াবো তখন আগের পড়া থেকে সুযোগ থাকলে আমি তোমাদের হয়তো কিছু জিজ্ঞেস করতে পারতাম যেহেতু সুযোগ নেই যেহেতু আমরা অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছি সেহেতু তোমাদের প্রশ্নগুলি পেলে আমি সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতাম এবং ফলাফলটা শুরু করে দিতে পারতাম সেক্ষেত্রে পড়াশোনা করো ভালো থেকো আজকের মতো এখানে ক্লাস শেষ হলো